Tarehe kama ya leo Mei 28 mwaka 2013 tulimpoteza mmoja kati ya marapa wakali sana kwenye game ya Bongo Flava Albert Mangwea wengine mlimfahamu kama AKA Mimi Kawizi Kaubama Ngwea AKA Ngwea Mimi the MVP half man half amazing Lil Omi karibu kwenye Lil Omi TV leo nataka nikuelezee kidogo sana kuhusiana na Albert Mangwea uh, at least maisha yake kidogo na jinsi alivyoingia kwenye muziki vitu vili vitatu alivyovifanya na mpaka kifo kinamfika. Albert Mangwea alizaliwa tarehe 16 mwezi wa 11 Novemba mwaka 1982 huko mjini Mbeya na alikuepo huko Mbeya amekakaa kama miaka mitano hivi uh, wakahama yeye na familia yake walipata kikazi kwa yani familia yake ilikuwa imehama kikazi kwenda mjini Morogoro so Albert Mangwea akahama na familia yake mpaka Morogoro na akafika pale wamekaa pale mpaka kufikia miaka mitano ngwea anafikisha miaka mitano Morogoro uh, akawa amepata uhamisho kwenda Dodoma Mlimwa ya yeah, secondary i mean uh, shule Mlimwa sorry lakini baadaye sasa pia akapata hadi secondary Mazengo pamoja na chuo cha ufundi cha Mazengo aka, akawa ameenda huko kwa hivyo ngwea kwa kifupi ni kwamba amezaliwa Mbeya baadaye amekulia kidogo Morogoro kama miaka mitano akapata uhamisho akaenda mjini Dodoma ambapo kule alikuwa anasoma um, shule ya Mazengo secondary pamoja na chuo cha ufundi kwa ngwea alikuepo huko anafanyafanya mishe zake mbili tatu and stuff like that vitu ambavyo ngwea amekuwa akivifanya muda wote ni mziki sana sana na ndio watu wengi walikuwa wanamfahamu ngwea kwenye mziki ngwea kwa jinsi ambavyo watu wanasema alivyokuwa alikuwa ni mcheshi sana alikuwa anapendwa na watu wengi kutokana na nyimbo zake mambo yake alipendwa na kila rika watoto wanawake wasichana wavulana kina kaka kina baba kina mama na ngoma ambayo ilimtambulisha vizuri sana kwenye game ya Bongo Flavor Albert Mangwea ni ngoma ya geto langu ambayo alikuwa kamshirikisha mwanachemba mwenzake Mezi B ambaye naye amefariki so RIP pia kwa Mezi B ngoma ya geto langu ilitoka Bongo Records producer P Funk Alfani Majani ndio tunaweza tukasema producer ambaye alimweka Mangwea kwenye map kwenye ramani Bongo Records kipindi hicho ilikuwa ki recording ngoma ikitoka ni moto ni fire. So ngoe aliweza kufanya hivyo na alionesha utofauti kwenye game ya Bongo Flavor. Watu walianza kujiuliza, "Jamaa amekuja na sound mpya ni nani huyu? Ana flow tofauti, ana vitu tofauti, ana mwezi mwingi sana." Like ngoe was so ahead of time. Yaani ngoe alikuwa kumbele ya muda sana. Kuna vitu ambavyo alikuwa na viimba sijui nini nini kama karaoke nini nini. Watu leo hii ndo mnaenda makoko beach, sio ndo mnaenda mawapi karaoke mnakuja mnazijua leo ngoe hivyo vitu alikuwa anavijua muda mrefu sana so he was so ahead of time mbele ya muda sana alikuwa anaweka uandishi flows na vitu vingi sana ngoe pia mziki wake ulikuwa na hisi ulikuwa na husu uh, kula bata kujiachia ngoma kama weekend uh, ngoma kama mikasi lakini pia alikuwa na deal na sehemu za kuinspire wanawake wasichana ngoma kama sikiliza ambayo alifanya na Lady JD alifanya na Mwana FA for such a, a huge record lakini pia ngoe alikuwa anatoa elimu sana aka mimi ni wimbo bora wa ukimwi wai kuandikwa kwenye game ya Bongo Flavor toka ilipoanza nadhani baada ya alikufa kwa ngoma ya Mwana FA na Lady JD narudia tena aka mimi ndio wimbo bora wa ukimwi wai kuandikwa kwenye game ya Bongo Flavor nadhani baada ya alikufa kwa ngoma ya mwana FA kwa sababu ngoya aliuvaa usika na kujiita AKA mimi akamshirikisha mnyama mkali TID kwenye that record na akaonesha ali offer kitu tofauti kwa sababu kipindi hiko ilikuwa kila msanii anajaribu kuzungumza issue ya ukimwi lakini ngoya alizungumza kwa namna tofauti alijivika yeye na akasema ukimwi haubagui we star we we sijui nani utapita na wewe hence AKA mimi ndio ikapata title ya album yake ya kwanza ambayo ilitoka mwaka 2003 album inaitwa AKA Mimi. Hiyo inatajwa mpaka leo na mpaka kesho ni album bora ya Bongo Flavor kuwahi kutokea. Album bora ya Bongo Flavor kuwahi kutokea. Na ni album ambayo ilikuwa na mauzo mazuri kipindi hicho na ikamfanya uh, ikambadilishia maisha fulani vingoya, yeah? Na kutoka hapo 
Ngoe aliendelea kufanya kazi vizuri sana, umaarufu wake ulizidi kuwa mkubwa sana na alikuwa akienda hata kwenye shows ngoe alikuwa ni mtu wa kufreestyle, yani anaweza kafika hapa akaona kitu wa kufreestyle, so alikuwa na uwezo wa kufreestyle. Wakati mwingine alikuwa ni mtu ambaye akiona kitu yeye tayari anapata idea au vitu vina flow haraka sana. Ngoya alikuwa ni kipenzi cha Pifa Ngalfani Majani kwa maana ya kufanya kazi na ameshafanya kazi na wasanii wengi sana kwenye game ya Bongo Flavor. Amefanya kazi na watu kama kina TID, washikaji kama kina JMO, washikaji kama kina FeedQ, kina Izo B, Juma Nature, Mr Blue, Daz Baba, ngoma ya wife, nane naikumbuka, lit ya moto sana. Amefanya pia na Q Chief Abubakar Shaban Katwila, amefanya na Chege, amefanya na Chidi Bains amefanya na mchizi Mox, Rapi, Feruz na P-Funk pia ameshirikiana naye sana M to the P na mshikaji wake tena mwingine ambaye naye amefariki Jizz Mabov na mpaka mauti anamfika Ngoya akiwa Afrika Kusini alikuwa na mshikaji wake M to the P hao ni baadhi tu ya wasanii ambao Ngoya amefanya nao ngoma nataka nikukumbusha moja kati ya line ambayo inapatikana kwenye ngoma ya Speed Me 20 120 ambayo Ngoya alifanya na Chidi Benz alisema hivi hata nikifa leo pengo langu halina spare so umesikia alichokisema hata nikifa leo pengo langu halina spare ni kama like kama sio ni maono tu alikuja na nini na mpaka leo bado hajatokea rapper msanii ambaye ameweza kuchukua nafasi ya ngoya nadhani wewe ni mmoja kati ya watu ambao unakubaliana na hilo na unajua unaweza kadondosha comment yako hapo so ngoya mpaka mauti anamfika akiwa nchini Afrika Kusini ameacha mtoto mmoja ilikuwa ni siku kama ya leo tarehe 28 mwezi wa tano, mwaka 2013 akiwa nchini Afrika Kusini Ngoya mauti alimfika akiwa na umri wa miaka 31 alizaliwa Novemba 16 1982 na kuacha mtoto mmoja album yake ya pili ilikuwa ni album ya nge ambayo aliitoa mwaka 2010 ambayo uh, Drake leo ana promote kwamba atakuja na album inaitwa Scorpion yani ni yoyo tu nge Ngoya alikuwa na nge ilikuwa ni Kiswahili Drake anaita Scorpion uh, kwa king kwa kiingereza kwa kiinglish nge ni scorpion pia rapper kutoka Rough Riders anaitwa EVE naye alikuwa na album ya, ya title hivyo hivyo ilikuwa inaitwa Scorpion so unanipata ngoya words was so ahead of time or something like that so um, hiyo ni album yake ya pili ambayo alitoa mwaka 2010 na, na mwaka 2015 na ngoya alitajwa na tuzo za KTMA kama mwana hip hop bora unanipata alipata hiyo award ya kutajwa kama mwana hip hop bora kwenye game ya Bongo Flavor. Kwa ubora wake vitu alivyovifanya mpaka leo bado vinaendelea kuishi na kukumbukwa. So, hivyo ni vitu vichache tu ambavyo nimependa kushare na wewe kuhusiana na Albert Mangwea ambaye tulimpoteza siku kama ya leo Mei 28, 2013 akiwa na mshikaji wake Afrika Kusini. RIP Albert Mangwea, your legacy still lives on tunaendelea kukumbuka siku zote unaweza kaniambia kitu gani ambacho nakukumbuka kuhusiana na Albert Mangwea katika comment hapo chini subscribe kwenye channel hii Lil Omi TV pakuwa app yangu ambayo inapatikana kwenye Google Play Android Lil Omi app subscribe kwenye channel hii lakini pia unaweza kanigusa kwenye Facebook Instagram Twitter Snapchat at Lil Omi kwa more news more update exclusive interviews and stuff like that guys asanteni sana kwa kutazama story mbili tatu kuhusiana na Albert Mangoya. Hiyo ni kwa kifupi sana, lakini kuna nyingine ambayo pia nimekuwekea. FeedQ anasema ilibidi abadili ile verse aliyofanya na Ngoya kwenye CNN baada ya kusikia unyama aliyofanya Ngoya kwenye ile verse yake. Bas toa location, toa code so maker. Wapi lipo bata, wapi leo kinaeleweka? Na pesa mingi mpaka natamani jiteka. Then what wapo king? Tom Kanja Mike nilikuwa nilite ya moto sana. But before I go, ile interview ambayo nimekuambia kuhusiana na FeedQ ambayo nimepiga naye kwa njia ya simu, unaweza kaitazama hapa. Na pia kuna nyingine ambayo nimefanya na DJ Choka kuhusiana na Albert Mangoya pia unaweza kaitazama hapa. Oi, bonya hapo kwenye subscribe, gusa kidudi cha kengele, kizazi sana. Nipo around mazee.